வணக்கம் மக்களே இது நம்ம கோடிங் புலிங்கோ நான் உங்க பிரியா நம்ம பார்க்க போறது ப்ரோக்ராமிங் இன் சி பிளஸ் பிளஸ் இந்த வீடியோல சி பிளஸ் பிளஸ்ல கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா என்னன்னு பார்ப்போம் சி பிளஸ் பிளஸ்ல நம்ம எழுதுற எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸையும் மூணு ஃபார்மா எழுதலாம் சீக்வன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் செலக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ரெப்படிஷன் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மூணையும் சேர்த்து தான் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த மூணு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல சீக்வன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் செலக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் பத்தி இந்த வீடியோல பார்ப்போம் ரெப்படிஷன் ஸ்ட்ரக்சர் பத்தி நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் சீக்வன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் C++ பிளஸ் பிளஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம எழுதியிருக்க ஆர்டர்ல எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதாவது ஒரு சீக்வன்ஸா எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் சி அவுட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எழுதுறேன் அப்படின்னா இதோட அவுட்புட் என்னவா இருக்கும்னா நான் என்ன ஆர்டர்ல சி அவுட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எழுதியிருக்கேனோ அதே ஆர்டர்ல தான் பிரிண்ட் ஆகும் அப்ப இதோட அவுட்புட் என்னவா இருக்கும் கோடிங் புலிங்கும் வெல்கம்ஸ் யூ அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லைன்ல பிரிண்ட் ஆகும் வாங்க இந்த ப்ரோக்ராம ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ ரன் பண்ணலாம் எஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியே அவுட்புட் வந்துருச்சு ஸோ நம்ம எழுதின கோட் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து அதே சீக்வன்ஸில் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு இதை தான் சீக்வன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவாங்க செலெக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமில் எந்த பிளாக் ஆஃப் கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆக போதுங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் செலெக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணுவாங்க செலெக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சரில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ரெண்டு செலக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இஃப் செலக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் செலக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் எல்ஸ் இஃப் லேடர் நெஸ்டட் இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் மொதல் சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் பற்றி பார்ப்போம் சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம் நம்ம காலேஜ்க்கு போகும்போது காலேஜ் கேட் கிட்ட செக்யூரிட்டி நிற்பார் நம்மகிட்ட ஐடி கார்டு இருக்கான்னு செக் பண்ணுவார் இருந்தால் மட்டும்தான் காலேஜ்குள்ளே விடுவார் இதே மாதிரி தான் சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் அதாவது ஒரு கண்டிஷனை செக் பண்ணும் அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் சர்டைன் பிளாக் ஆஃப் கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட சின்டாக்ஸ் என்னன்னா இஃப் அப்படிங்கிற கீவேர்டு போட்டு பிராக்கெட்குள்ளே கண்டிஷனை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் தென் கேர்லி பிரேசஸ்குள்ளே பிளாக் ஆஃப் கோட் எழுதணும் அதாவது இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பிளாக் ஆஃப் கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள் படி பார்த்தோம்னா ஐடி கார்டு இருக்கான்னுங்கிறது தான் கண்டிஷன் ஐடி கார்டு இருந்தால் காலேஜ்குள்ளே போகலாம்ங்கிறது தான் பிளாக் ஆஃப் கோட் ஸோ சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம் ஏ பின்னு ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் ஏ ஈக்வல் டு டென் பி ஈக்வல் டு ஃபைவ்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்குவோம் நெக்ஸ்ட் ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒரு கண்டிஷன் கொடுப்போம் இஃப் A கிரேட்டர் தேன் பியாக இருந்தால் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் பின்னு டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் அப்போ அந்த ப்ரோக்ராமோட அவுட்புட் என்ன வரும் டென் கிரேட்டர் தேன் ஃபைவ் அதனால் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகி ஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் பின்னு டிஸ்பிளே ஆகும் வாங்க அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணிவிட்டே இப்போ ரன் பண்ணலாம் எஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியே அவுட்புட் வந்துருச்சு இஃபெல் செலக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃபெல்ஸில் ரெண்டு பிளாக் இருக்குது ஒன்று இஃப் பிளாக்கு இன்னொன்று எல்ஸ் பிளாக் இஃபெல்ஸ்க்கும் ஐடி கார்டு எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்குவோம் செக்யூரிட்டி நம்மகிட்ட ஐடி கார்டு இருக்கான்னு செக் பண்ணுறது தான் கண்டிஷன் இருந்தால் காலேஜ்குள்ளே போகணும்னு சொல்கிறது இஃப் பிளாக்குள்ளே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லைனா வெளியே போகணுன்னு சொல்கிறது தான் எல்ஸ் பிளாக்குள்ளே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ நம்ம சின்டாக்ஸ் வச்சு பார்த்தோன்னா நல்லா கிளியராக புரியும் இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு சின்டாக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இஃப் கண்டிஷன் கொடுக்கணும் தென் ஒரு பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம எழுதிக்கலாம் கேர்லி பிரேசஸ்குள்ளே எல்ஸ் கேர்லி பிரேசஸ்குள்ளே சர்டைன் பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்போ இஃபல் ஸ்டேட்மெண்டில் கண்டிஷன் செக் பண்ணி அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் சர்டைன் பிளாக் ஆஃப் கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஒருவேளை அது ஃபால்ஸாக இருந்தால் எல்ஸ் பிளாக்குள்ளே போய் அதில் இருக்க கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இஃபல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம் சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண எக்ஸாம்பிளே மாடிஃபை பண்ணலாம் இஃப் பிளாக் அப்புறம் எல்ஸ் பிளாக் எழுதிக்கலாம் எ
பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபால்ஸாக இருந்தால் எல்சிஃப் பாட்டுக்கு வந்து அங்கே வேறு கண்டிஷன் செக் பண்ணும் இதே மாதிரி நம்ம எவ்வளோ எல்சிஃப் கண்டிஷன்ஸ்னாலும் கொடுத்துக்கலாம் கடைசியாக ஒரு எல்ஸ் பாட் இருக்கும் எல்லா கண்டிஷனும் ஃபால்ஸ் ஆனால் ஃபைனலாக அந்த எல்ஸ் பாட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சப்போஸ் நம்ம கொடுத்துருக்க கண்டிஷனில் ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் அந்த பிளாக் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இஃப் எல்சு ஃப்ளாடரை விட்டு வெளியே வந்துடும் இஃப் எல்சு ஃப்ளாடரோட சின்டாக்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இஃப் போட்டு ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு சர்டன் பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எழுதணும் தென் எல்ஸ் பாட் போட்டு அங்கே இன்னொரு இஃப் கண்டிஷன் நம்ம செக் பண்ணணும் அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு சர்டன் பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி நம்ம எவ்வளோ எல்சுஃப்னாலும் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு அட் லாஸ்ட் ஃபைனலி ஒரு எல்ஸ் பாட் போடணும் அந்த எல்ஸ் பாட் எதுக்காகனா இருக்கிற எல்லா கண்டிஷனுமே ஃபால்ஸ் ஆனால் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு தேவையான பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை இந்த எல்ஸ் பாட்டுக்குள்ளே எழுதணும் இஃப் எல்சு ஃப்ளாடருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம் ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணி அதை இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு வேரியபிளுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறோம் இஃப் ஏ கிரேட்டர் தேன் பியானு அப்போ ஏ கிரேட்டர் தேன் பியா இருந்தால் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் பின்னு சொல்லி டிஸ்பிளே ஆகணும் தென் எல்ஸ் பாட்டுக்குள்ளே இன்னொரு இஃப் கண்டிஷன் நம்ம கொடுக்குறோம் இஃப் ஏ லெஸ் தேன் பியானு அப்போ ஏ இஸ் லெஸ் தேன் பின்னு சொல்லி டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா இஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பியான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறோம் ஒருவேளை நாட் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பின்னு சொல்லி டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் இந்த மூணு கண்டிஷனுமே ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா எல்ஸ் பாட் ஒன்று எழுதுகிறோம் அப்போ அந்த எல்ஸ் பாட்டில் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு சொல்லி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் அப்போ இதோட அவுட்புட் என்ன வரும் ஏவோட வேல்யூ எயிட்டீன் பியோட வேல்யூ எயிட்டீன் ஸோ ரெண்டு வேல்யூமே ஈக்குவல்ங்கிறனால நமக்கு கடைசியாக எல் ஸ்பாட்குள்ளே வந்து ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு சொல்லி பிரிண்ட் ஆகும் வாங்க அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணிவிட்டே இப்போ ரன் பண்ணலாம் எஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியே அவுட்புட் வந்துருச்சு நெஸ்டட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்மளால் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ஒரு இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளே இன்னொரு இஃப் கண்டிஷனை கொடுக்க முடியும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணும் அந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிருந்தால் வேறு ஒரு கண்டிஷனை அகெயின் செக் பண்ணும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் நெஸ்டட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் நெஸ்டட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு சின்டாக்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இஃப் கண்டிஷன் கொடுக்கணும் அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் பிளாக்குள்ளே போய் இன்னொரு இஃப் கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் சர்டன் பிளாக் ஆஃப் கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் ஒருவேளை அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் எல்ஸ் பாட்டுக்குள்ளே போய் அதுக்குள்ளே இருக்க பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் தென் மொதல் கொடுத்த அந்த இஃப் கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு ஒரு எல்ஸ் பாட் போட்டு அதுக்குள்ளே சர்டன் பிளாக் ஆஃப் கோட் எழுதிக்கலாம் நெஸ்டட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம் ஏபிசின்னு மூணு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராமில் மூணு வேல்யூவில் ஏ வேரியபிளுக்குள்ளே இருக்க வேல்யூ மற்ற ரெண்டு வேல்யூவை விட பெருசான்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கண்டிஷன் எழுதலாம் இஃப் ஏ கிரேட்டர் தேன் பியானு ஒருவேளை ஏ கிரேட்டர் தேன் பியாக இருந்தால் அப்போ பிளாக்குள்ளே போய் இஃப் ஏ கிரேட்டர் தேன் சியானு செக் பண்ணும் ஸோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் அப்போ ஏங்கிற வேரியபிள் பி சி ரெண்டை விடமே பெருசாக இருக்குது அப்போ ஏ இஸ் த கிரேட்டஸ்ட்டுன்னு சொல்லி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லைனா எல்ஸ் பாட் அதாவது இஃப் ஏ கிரேட்டர் தேன் சி அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் ஏ இஸ் நாட் கிரேட்டஸ்ட்டுன்னு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எழுதின கண்டிஷன் ஏ கிரேட்டர் தேன் பிங்கிற கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் அப்போ அதுக்குரிய எல்ஸ் பாட்டுக்குள்ளேயும் நம்ம ஏ இஸ் த நாட் கிரேட்டஸ்ட்டுன்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் அப்போ அந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம ரன் பண்ணோம்னா நம்மளோட அவுட்புட் என்ன வரும் ஏவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி பியோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் சியோட வேல்யூ டென் அப்போ ஏவோட வேல்யூ தான் கிரேட்டஸ்ட்டுங்கிறனால ஏ இஸ் த கிரேட்டஸ்ட்டுன்னு நமக்கு பிரிண்ட் பண்ண பிரிண்ட் ஆகும் வாங்க அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணிவிட்டே இப்போ ரன் பண்ணலாம் எஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியே அவுட்புட் வந்துருச்சு ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை பெரிய இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு வேரியபிளில் நிறைய இன்டெகரல் வேல்யூஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்ட
அப்ப வேரியபிளோட வேல்யூ ஒன்னான்னு செக் பண்ணும் செக் பண்ணிட்டு சப்போஸ் வேரியபிளோட வேல்யூ ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா கேஸ் ஒன்னுக்குள்ள இருக்கிற பிளாக் ஆஃப் கோட எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் பண்ணிட்டு பிரேக்குன்னு ஒரு நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்போம் பிரேக்குங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்காகனா ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டை விட்டு வெளியே வர்றதுக்காக அதாவது ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டை டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் நம்ம கேசஸ் நிறைய எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம எழுதிக்கலாம் அட் லாஸ்ட் நம்ம டிஃபால்ட்னு ஒரு கோடு எழுத போகிறோம் டிஃபால்ட் பிளாக் எதுக்காகனா நம்ம எழுதியிருக்க எந்த கேசஸ்மே ட்ரூ ஆகலைன்னா அப்போ அட் லாஸ்ட் இந்த டிஃபால்ட் பிளாக் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ டிஃபால்ட்டுக்குள்ளே நம்ம எழுதியிருக்க பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகி ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் டெர்மினேட் ஆகிரும் ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் இன்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூன் போட்டு ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணி இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டேன் தென் ஸ்விட்ச் எழுதலாம் அப்போ ஸ்விட்சுங்கிற கீவேர்ட் போட்டு எக்ஸுங்கிற வேரியபிளை நான் பிராக்கெட்குள்ளே போடுறேன் ஸ்விட்ச்குள்ளே நிறைய கேசஸ் எழுத போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஒன் அப்படின்னு போடுறேன் அப்போ இந்த கோடு எப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்னாக இருந்தால் மட்டும்தான் கேஸ் ஒன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ கேஸ் ஒன் கோட்குள்ளே நான் என்ன எழுதுறேன்னா சி அவுட் ஒன்னுன்னு போடுறேன் அப்போ ஒருவேளை எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஒன்றுன்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகணும் தென் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறேன் இது எதுக்காக சப்போஸ் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா இந்த கேஸ் ஒன் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இந்த ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டை விட்டு டெர்மினேட் ஆகி வர்றதுக்காக பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறேன் இதே மாதிரி நம்ம கேஸ் டூ அண்ட் கேஸ் த்ரீ எழுதிக்கலாம் தென் டிஃபால்ட் கோடு எழுதுறேன் டிஃபால்ட் பிளாக் எதுக்காக இந்த மூணு கேசஸ்மே ஃபெயில் ஆச்சுன்னா அப்போ நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு டிஃபால்ட்டில் நம்ம எழுதுகிறோம் அப்போ நான் டிஃபால்ட்டு பிளாக்கில் வந்து கிரேட்டர் தேன் த்ரீன்னு போடுறேன் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ எப்போ த்ரீக்கு மேலே இருக்கோ அப்போ தான் அந்த டிஃபால்ட் பிளாக் வேலை செய்யும் ஸோ இதோட நம்ம ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த ப்ரோக்ராமோட அவுட் புட் என்னவாக இருக்கும் எக்ஸோட வேல்யூ டூ அப்போ கேஸ் டூக்குள்ளே போய் டூன்னு சொல்லி நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் டிடபிள்யூஓன்னு சொல்லி வேர்ட்ஸில் நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் வாங்க அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணிவிட்டே இப்போ ரன் பண்ணலாம் எஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி அவுட் புட் வந்துருச்சு இந்த வீடியோவில் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் சீக்வன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் செலக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பார்த்தோம் ரெப்படிஷன் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பபாய்